this is L and welcome to another makeover. Finally, and dito na tayo sa part 2 nitong aming bedroom makeover. Yung part 1 is yung aking home office makeover. Kung di nyo pa napapanood yun, check nyo, ililink ko siya sa description below. So, buti pa kayo, nakita nyo na. Alam nyo na ako ano yung itsura nung kinalabasan niya. Ako ngayon, hindi ko pa alam. Hopefully, maganda siya and hopefully, nagustuhan nyo siya. Pero for this video, papakita ko na sa inyo itong makeover nung itong buong kwarto namin. But before I start, please do subscribe to my channel for more home makeovers. And you may also follow me on Instagram. So, alika na. Itour ko na sa inyo ngayon tong space na to. So, ito yung main door. And nakadivide yung space namin into two din. Nagdi-divide siya ito. Meron kaming art na parang wall division siya na sobrang cute idea ni Yusef yan before nung ginagawa namin yung space. Kaya perfect dito yung aming sleeping space tapos doon naman yung aming working space. Then papalitan namin yung kama ng meron storage around. Yan, magkakaroon kami ng headboard dito. Excited lang ko. I'm super excited masimulan tong room na to. Wala natutuwa ako dahil ang tagal ko ng pangarap na magkaroon ng very maayos and polished and talagang designed na bedroom ganyan. And later, papakita ko sa inyo meron ako na-discover na app kung saan pwede nyo picture yung space nyo. Tapos, mati-change yung color ng walls doon para makita nyo na kung ano yung itsura ng color na yun sa space nyo bago nyo pabilhin. Bago pa kayo magpintura, alam nyo na kung ano yung kalalabasan nyo. So, excited ako i-share yun sa inyo mamaya. Pero ayan, let's go. Mag-makeover na tayo and simulan na natin tong kwarto na to. Day 1 itong ating makeover dito sa kwarto. Ayan, dinidisassemble na nila yung kama. Dahil, ibababa na namin to. Tapos for today, mag-grinder kami ng walls kasi diba dito meron ditong lamp. Um, so, papabaon ko na lang yung wiring natin. And, konting electrical at saka kung ano-ano ba. Ngayon, pinag-iisipan namin saan to papwesto. Actually, matagal ko na itong binili to. So, in dito yung headboard namin. Meron na akong shelf doon. Ayan. Ayan yung headboard daw. Dali. Somewhere. Ayan. Para makita na yung shelves. Ayan. Kung ito yung headboard, yung isip ko, pahawak na lang dito. Parang ganyan, no? Or masyado siyang mataas ata. Babang kon. Tapos dalawa yan, ganun. Nagkakaroon sila dito. Ito na ang alikabok dito. Kasi, ayan, sinilisil na nila yung pader. Dito nakapwesto yung isang ilaw. Diyan dadaan yung wire. Nandito yung isang ilaw. And ito, pinabutasan ko. Kasi di ba wala akong side table dito. So magkakaroon ako dito ng parang shelf. Tapos may outlet din ako dyan. Oras na para mamili ako ng paint color para sa aming bedroom makeover. Meron akong certain na color na hinahanap na gusto. Di ba? Nakita nyo na yung design. Ayan siya. Pakita ko ulit. Ngayon, meron akong isi-share sa inyo na app na sobrang galing. Like, nakatuwa siya. Kasi pwede mong picturean yung room mo, tapos may iba iba mo yung color ng walls. Shinare sa akin ni Davis, meron silang dalawang app nila. Yung unang app nila is Eye Color App. Ayan siya. Basically, dyan, pwede mong ma-check kung ilan yung kailangan mong galon ng pintura para sa room mo. Tapos, ang galing dahil ang dami niyang information. Tapos, meron din dun option na pwede kang mag-upload ng photo. Tapos, lagyan mo na parang select mo yung mga colors dun. And, bibigyan kanya ng color match kung ano yung pwede mong gamitin na pintura na pinakamalapit dun sa color sa picture na in-upload mo. Gets nyo ba yun? Basta sobrang yung useful, try nyo yan. Pero ang papakita ko ngayon sa inyo at isi-share ko kung paano gawin is ito ang Colorgram app. Diyan natin pwedeng makita kung ano yung magiging itsura ng room namin. So ito siya, i-click natin yung app niya. Ayan. Meron na akong mga projects. Nag-try-try na akong paglaruan tong app na to. And sobrang nakaaliw siya talaga. So mag-upload tayo ng photo. Ayan. Add a photo from the library. Ayan. So, ayan na siya. Nakikita nyo yan. Yan yung picture ng room namin. Ang hinahanap kong color yung medyo green. So, punta ako dito sa lower right corner. Meron yung swatch. Ito yung mga options ng color na meron sila. Ang dami talagang andito lahat. Hanap tayo. Ano ba dito yung mga gusto ko? Parang banda dito sa colors na to yung hinahanap ko. So, try natin ito. One. Ito. To. Ayan. So, hanggang apat to. Pwede kang apat nga ba or lima? Tignan natin. Ayan. Di ma siya lahat. Ayan yung mga color options ko para sa room. Save natin siya. Nang nakita nyo sa ilalim, yun yung mga parang may paint bucket na nakatulo. Ayan yung mga colors na pinili natin kanina. So, ito yung color one. Ilagay mo na natin siya dito. Ayan. Tapos, gagamitin natin itong magic wand na tool. So, close up natin siya. Basically, pa, pwede nyo, ayan, magaganyan siya. Pwede mong i-click-click lang yung mga yan. Pero, mas okay dito kung ang gagamitin mo photo is bright and crisp. Yung malinaw siya talaga. Ito kasi photo ko medyo gabit to. Tsaka wala masyadong sunlight dito eh. Pero, magagawa natin yan ng paraan dahil as dito. Tapos, kung hindi siya gumagana sa magic wand, gusto mo nang mag-drawing lang talaga. So, pwede mo siyang i-shade din ng ganyan. Ayan mo. Oh. Nakita mo 
siya. Eh. Makikita nyo, hindi niya kinokoloran lang yung wall na parang drawing lang siya. Kasi nandyan pa rin yung shading, naiiwan pa rin yung beam, nandyan, buo pa rin siya. Pwede mong gawin to ng iba-ibang color sa isang wall, ibang color naman. Kunwari, ito kabilang side, gawin natin ng itong light color. Lagay natin dito. Tapos yan yung gusto natin gamitin dun sa kabilang side. Ayan. Yan na yung color ng room. Pero ito ba talaga yung gustong color? Ang dami natin pinili dito sa baba, di ba? So, try natin yung pangalawang pale. So, yung pale, pag nilipat mo doon, so one, yan, ibang color. Makikita nyo mag-change yan. Ayan. So, yan yung isang color na pinili natin. Feeling ko masyadong light to, tsaka medyo grayish. So, try natin tong pangatlo. Ay, parang ang ganda nito. Hmm. <laughs> try natin yung pang-apat. We'll see. Tigay natin siya dun sa one. Ayan. Mas bright. Pero cute din, no? Yung last. Dito natin. Medyo light din to. So, three or four. Yung pagpipilian ko. Para ibahin natin yung color nung kabila. Try nyo to. Ayan. Nakita nyo yan. Yung pink niya. Feeling ko gusto ko na tong color na to. Kung gusto makita ano yung color niyan. Ito yan, di ba? Yan yung pangatlo. Yan yung color tong wall natin. So, punta ka dito sa swatch. Makikita mo yung code din, yung pangatlo, 2488D. Yan yung code na pwede natin i-check dun sa store nila. Pwede ko i-check yung swatch, tapos na live, ganyan. So, most likely, ito yung pipiliin natin color. So, marami option na pwede gawin dito sa Colorgram app na ang galing lang. Makikita mo na yung itsura ng space mo dun sa color na gusto mo. Number one, kailangan lang clear yung photo nyo. Rest para mas mabilis yung gawin. Number two, kapag ka nalaman nyo na yung code na gusto nyo yung color, punta kayo sa store nila, tapos check nyo rin mismo sa swatch watch kung yun pa talaga. Kasi syempre, sa monitor natin, iba minsan mas bright, mas dark. So, check nyo pa rin ang actual. Pero at least mayroon na kayong idea diba kung anong shade range yung gusto nyo. So, ayun. Ngayon, pupunta rin ako dun sa store para bumili na ng pintura. Bibili na ako ng pintura dito and based na sa app, ba diba, ginawa natin kanina, ang gusto kong color is yung 24880. Pinapahanap ko kay Kuya yung... 2488 na na swatch natin. 2, 4, 8, 8. So, ito yung color natin. And, I think perfect siya. Papatigla ko na to. Day 4 ng ating room makeover. And, ayan na sila. Nakapaint na to ng white. Nakaprimer na. Tapos, nandiyan na yung desk ko. Nakapaint. Nakita nyo na yan doon sa home office makeover natin. Pero, ito. Super excited ako para sa magiging color nitong bedroom area. Itong kabilang side. Dahil, ito siya. Ang cute to. Mas magda-dark pa yan kapag katuyo na. Pero, ayan. Excited na akong ilagay ito sa walls dahil yan, nililook forward kung mag-iba ng color tong bedroom area na to. Ito na yung kulay natin. Bilis lang siya, oh. Go. So, hindi namin kinukulayan yung ibang part kasi na naalala nyo yung design natin is may pink dito tapos dito light yung color. Kaya dyan lang. Pero yan yung magiging color nitong buong bedroom side. Matatapos na yung paint. Ayan, oh. Kita nyo na yung contrast. Bedroom, home office. Bedroom, home office. Tapos na tayo sa ating makeover. Ito na siya. After 5 years ng pagtira namin dito sa bahay namin, finally tapos na itong bedroom namin. And abangan nyo later, share ko yung budget breakdown ng nagastos namin. Ito, papakita ko na sa inyo kung ano yung itsura ng aming kwarto. Alika! ginawa namin sa kanyang pa-slide siya. Ayan, para makasave tayo ng space na din siya nag-open ng ganyan. Feeling ko, sobrang adult-adult ko na dahil finally, meron na akong adult na kama. Ang pangit nun. Adult na kama. <laughs> Ang point ko is, since mga 18 years old, binilan ako dati ng single bed. Yun na yung bago. Pero the rest, after that, puro second hand, puro mga hand-me-down. Ito, first time na talagang pinasadya ako para sa amin talaga. So, itong headboard, kung mapapansin nyo, binuo ko siya dito sa wall na to kasi gusto ko ng balance. Dahil, sa side table lang yung kasya namin. Pero, gusto ko visually itong wall. Mukhang centered lahat. Itong dalawang ilaw. Ayan, ang balance na na niya. Kaya, 
So, ganda siya tinggal ng ganyan. Then, kanina nakita niyo, binair namin itong ilaw na to dahil tagal ko nang gusto ng bedside lab. Binili ko to like more than 7 months ago na alam ko lang gagamitin namin siya. Wala pa akong design noon, wala pa kahit ano. Pero ayan, nagamit din namin siya and bumagay siya dito sa design ng room namin ngayon. And itong wall, nilagyan ko siya nito ng graphic na paint. Basically, ito is lighter color lang ito. Ito yung pink ng office para at least medyo may konting pink dito from the other side of the room. Dun sa peg na pinakita ko sa inyo, meron dito ang artwork. Pero ngayon, happy na kami sa itsura niya kasi meron ng detail tapos di ko na ipipilit maglagay ng artwork pag may nakita kami sobrang love namin tsaka namin siya gagagyan. Ito sa taas, kung mapansin nyo, nilagyan ko siya ng shelf pero ngayon wala siyang laman dahil ang plano ko dyan is nilagyan ng speaker tsaka ng projector. Meron dyan ang outlet para syempre prepare, di ba? Maglalagay kami dito ng projector and Eventually, ito ko malagay dyan ng plan na para yung mga photos or something na naka-flow dito tapos pwede kong isabit ng pag-anon. Pero matagal pa rin kasi kailangan ko ng mahabang mga pang plan para sa ganon. Itong aming side table na ginamit dito is vintage na side table din to. Galing to sa lumang bahay namin. Color yellow to dati tapos pinarefinish din siya, pinalabas yung totoong wood. Nara to rin. So, Ayan, ang cute niya dyan. Tapos dito sa ibabaw na side table, wala lang kayo masyadong linagay, meron na yung plant. Then ito yung binabasa ni Yusuf ngayon na book. Binili niya ito vintage, hair releasing. Ayan. Ayan nga ng, kung ano ng photo. Nagalit pa siya sa akin, dahil minalagay akong pink na photo. So, nag-drawing siya. Ayan. Family picture. Si Christmas daw to. Si Bella. At saka si Alpha. Ayan. <laughs> cute. Dito lang siya. Magiging permanent na yan. Kala niya temporary lang yan. Hindi. Yun na yan. Ilang taon yan siya. Temporary lang yan. Hindi. Dahil yung side table nga dito is isa lang. Walang space doon para sa side table. Kaya nagpalagay ako doon sa wall ng niche. Yan na yung pinaka side table ko. Nagpalagay ako ng outlet. Nandiyan yung switch ng ilaw. Tapos dyan din yung patungan ko para sa mga cellphone, mga baso, and mga kung ano-ano pa. Meron din ako mga miniature dyan na mga dal house furniture. <laughs> para cute. Itong bed, ayan, simple lang. Lago itong mga ano na to, pillowcase, tsaka mga bed set. So, itong color na to, tinerap na ko lang dun sa office. Ito, aming blanket from Babel PH. Sobrang cute nito. Gusto ko naman itong blanket, ito yung mga, yung mga texture. Nakakatuwa lang. Kasi hindi kami nagko-comforter dahil mainit. Hindi naman tayo pang comforter na weather. Pero, yun, gusto lang namin ng mga light na blanket. So, Perfect to para sa amin. And itong bed frame naman namin, pinagawa lang namin to. Tapos, syempre, para additional storage, pinalagyan ko siya ng drawers. Left and right to. Para sa mga beddings. Pero nasa laundry lahat ng bedding namin. Pero ayan. Pagong siya dyan. Tapos sa kapila, meron din ganito kalaking drawer doon. So, sobrang useful na to. Ang space na to. Then, ito ang aking closet. Ayan, sobrang cute niya. Tapos, finally, meron na siyang handle. Dahil more than one year, wala akong handle dito. So, ganito ako magbukas. Ayan, ako ganito. For one year, isipin nyo, ganun ako magbukas sa cabinet. Pero ngayon, ito na siya. Tapos itong handle na to, tayo na pa dun sa lamp natin. Kaya ayun, nakaliwa ko sa kanya. Pagdating naman sa color, ito talaga pinag-isipan ko ng mabuti. Kasi ang plano ko nga dito is dito sa office side is light, bright, and white. Ganyan. So dito sa bed area, mas dark siya. Actually, yung pinili ko dito is parang bluish green. Naman namin sa mata. Ang ganda ng color nito, ito yung code niya, it's balsam. Tapos yung color niya may medium tone. Na medyo na sa darker side pero wala. Natutuwa ako sa kanya. And sobrang love ko tong color na to. So dito sa side na to, even the closet, sinayin color ko lang. Kasi gusto ko ng cohesive lang to. Malingis lang siyang tignan. Ang iba color lang yung doors. Ganyan. Plan na ginamit kong paint dito is Davis na Biofresh. Hindi marami nagtatanong sa akin anong okay kapag may bata, may baby, ganyan. Mga walang amoy. So itong Biofresh line nila, odorless siya. Tapos antibacterial. Tsaka wipeable siya. Kahit na yung finish niya, sobrang okay na finish niya. Kasi hindi siya glossy. Ayaw ako kasi ng mga semi-gloss sa wall. So, satin lang siya, semi-eggshell finish. Pero, wipeable siya. Kaya, ayun. Yun yung ginamit ko dito sa buong bedroom namin. So, dito naman, sa side na to, wala kami masyadong pinago dito. Nandito pa rin to, closet na to, vintage. Dahil, alam mo naman yung hibig namin sa vintage. So, nara to, yung kabilang side, ito pa rin yung pwesto niya dati. Pero, nalala nyo, ito yung diniiwi natin na dresser. So, ngayon, di ba, nakita nyo na kung anong plano ko bumaga itong white na color na to sa drawers natin. Dito sa walls, binili ko mirror. Nilagay lang muna namin dito. Siyempre, may vanity area ako. Dapat may vanity area din si Yusef, di ba? Ano gawin mo dito? Magiging vein. Magiging vein siya dito. Pero ayan, ang cute ng setup niya dito. For this side naman, kasi blank space nga itong wall na to sa ilalim ng window, itong bench na to, 
wedding bench namin to. Ito yung inupuan namin nung ceremony. Very useful siya ngayon kasi patungan ng bag. Alam niyo naman sa room, di ba may mga upuan or lugar kung saan patungan ng gamit natin. So, na hindi dapat sa kama. Na hindi dapat sa kama. Ayaw yung nagpapatong ako ng gamit sa kama. Kaya, ilagay ko tong bench na to. Patungan ko ng bag, ng gamit, ng kung ano-ano. So, perfect siya. Then, itong window, ko naalala nyo, meron tong curtain natin. Tapos, pinatanggal ko na siya. Lalagyan namin to ng blinds. Hindi ko lang pa siya na-order. Kasi, hiling ko, sa ngayon, hindi siya needed dahil madilim naman doon sa side na yun. Pero, papalagyan namin to ng blinds. Ang pangalan na lang. I-share ko yun sa IG. Ito, balik tayo sa ating office. Nakita nyo na to. Ito pa rin siya. Wala naman nagbago. Last week lang yun eh. Ayan. Pero, ito may nagbago pala. Ito handle, ayan. Ito yung handle, no? Same dun sa dresser na dini-IY natin. Para match sila, pinalagay ko rin dito. Yan yung aming room. White, green, light, dark. Cute, no? <laughs> over for today. Ayan na siya. Ito na yung aming kwarto. Nakakatuwa, ba? Diba? Actually, kaya siya nakaka-happy rin talaga. Naku, kung mababasa nga yung vlog ko dati, hindi vlog ah, like B-L-O-G talagang. Meron akong vlog, nagsusulat ako ng mga kung ano na lang. About decor pa rin. Link ko sa baba lahat ng mga article na may kinalaman na parang pangarap ko magkaroon ng magandang kwarto, pangarap ko magkaroon ng magandang bahay, ganyan. Nandito na tayo ngayon. Ayos na siya. Ang ganda niya. So, wala, nakakatuwa lang. Thank you so much Davis for collaborating with me for this project. So, ginagamit ko naman talaga sila even before, before pa. And, sobrang matuwa ako dun sa app nila. Like, sobrang useful niya talaga. So, tryin nyo siya. Pagdating naman sa budget, ito yung expenses namin dito sa buong makeover na to. Um, hindi ko mabibigay. Like, may nagtatanong magkano yung bed, magkano yung desk. Hindi ko alam kasi, basically, bumili ako ng materyales, nagbayad ako ng labor, lahat-lahat na. So, parang package deal na siya. Please take note na itong budget na to, ang basis nito, if mag-hire kayo ng sarili nyong tao, ng labor nyo, ganyan. Hindi to magiging basis kapag ka mag-hire kayo ng contractor or ng decorator kasi, yon ibang usapan yun. Pagdating sa ganoon, you can check yung video ko na magkano ba magpaayos ng bahay. So, mas okay na basis yun kung planning yung mag-hire ng contractor. So, pero kung kayo lang naman ang gagawa at meron kayong mga tao, so basically, parang ganyan yung pwede nyo gastusin. So, ayun, hopefully nagustuhan nyo tong bedroom makeover na Amen. dahil ako gusto ko siya. Siyempre, bias ako ako gumawa nito. If nagustuhan nyo yung makeover na to, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, advice, and you may also follow me on Instagram. So, yun lang. Bye! Ano pala may doon? Good doon ba? Ah. Kala ko si picture. <laughs> <laughs>